దేవుని గన్నాము స్తోత్రములు ప్రియులైన మీకు వందనాలు యోహో రెండవ దిన వృత్తాంతం నా గ్రంథము పదిహేడో అధ్యాయం మూడు నాలుగు వచనాలు చదువుకుందాం యోహో అతనికి సహాయుడై ఉండగా యోహోషపాతు తన తండ్రి అయిన దావిదు ప్రారంభ దినంలో నడిచిన మార్గం ముందు నడుచుచూ బయు దేవతను ఆశ్రయింపక తన తండ్రి దేవుని ఆశ్రయించుచు ఇస్రాయేల్ వారి పా చర్యలను వెంబడింపక ఆయన ఆజ్ఞ అనుసరించి నడిచినను రాయబడింది యోహోషపాతు రాజు యోహోషపాతు రాజు ఆసా కుమారుడు ఇతడు యోధాకి రాజు ఆయన తండ్రి పేరు ఆసా ఇతడు రాజ్యమునికి వచ్చినప్పుడు యోహో ఎందు భయభక్తులు గలవాడై ఇతర దేవతను అనుసరించకుండా మరి యోహో అని అనుసరించినట్లుగా దావిదు నడిచిన మార్గముల్లో దావిదు తన పితడైన దావిదు నడిచిన మార్గంలో నడుచు దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలవాడై ఉన్నాడు అని రాయబడింది యోహోషపాతు రాజు దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండటం వలన తను అను అన్య దేవతలన్నీ విసర్జించడం వలన దేవుడు అతనికి తోడై ఉన్నట్లుగా రాయబడింది ఐదవ వచ్చిన కూడా చదువుకుందాం కాబట్టి యోహో అతని చేత రాజ్యంను స్థిరపరిచను యోధా వారందరూ యోహోషపోతనకు పని ఇచ్చు చుండిరి అతనికి ఔశ్చర్యమును అతనికి ఔశ్చర్యమును ఘనతయు మెండుగా కలిగాను అని రాయబడింది ఎప్పుడైతే ఇతను దేవుని అనుసరించాడో ఔశ్చర్యమును ఘనతను ఆయనకి కలిగింది యోహో మార్గం నడుచుకున్నటకు అతడు తన మనస్సును దృఢపరుచుకునేవాడై ఉన్నత స్థలములను దేవతా స్తంభములను యోధాలో నుండి తీసివేశాను తీసివేయాల్సిన వాటిని తీసివేశాడు అటు పెట్టుకో వెంబడించవలసిన వాటికి దృఢ నిచేత కలిగి ఉన్నాడు అలాగే ఉన్నప్పుడు యహోషపాతు రాజు వర్దిల్లుతున్నట్లుగా ఆశ్రదించబడినట్లుగా దేవుని చేత చూస్తున్నాం పదిహేడో అధ్యాయం పదో వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే యోధా దేశం చుట్టూ నుండి దేశము దేశముల రాజ్యములన్నిటి మీదకి యహో అభయం వచ్చినందున వారు యహో యహోషపాతుతో యుద్ధం చేయకుండా అని రాయబడింది శత్రువులు కూడా యుద్ధం చేయకుండా ఉన్నారు ఆయనకి ఔశ్చర్యము ఘనత వచ్చింది తను చెడును విడిచిపెట్టి దేవుని వెంబడిస్తానికి స్థిర నిశ్చయం కలిగి ఉన్నాడు ఔశ్చర్యము ఘనతలు దేవుడిచ్చాడు అంతేకాదు శత్రు రాజ్యాలు కూడా చుట్టుపక్కల వారందరితో సమాధానం కలిగినట్టు యుద్ధాలు రాకుండా దేవుని భయం వారి మీదకు వచ్చినట్లుగా రాయబడింది తర్వాత మనం పన్నెండవ వచ్చిన చూస్తే యుహోషపత అంతకంత గొప్పవాడై యోధా దేశం మీద కోటలను సామాగ్రి నిల్వ చేయు పట్టణములను కట్టించనని రాయబడింది అతడు సమృద్ధి ఘనత వచ్చేసింది కాబట్టి మరి కోటను కట్టి కోటలను కట్టించాడని సామాగ్రి నిల్వ చేయి పట్టణాలను కట్టించాడు అంతేకాదు అతనికి సైన్యం కూడా పదకొండు లక్షల అరవై వేల మంది సైన్యం ఉన్నట్లుగా రాయబడింది పద్దెనిమిదో అధ్యాయం మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు రెండవ దిన వృత్తాంతంలో గ్రంథం పద్దెనిమిదో అధ్యాయం తనకు ఔశ్చర్యం గంతయు అధికముగా కలిగిన తరువాత యహోషపాత ఆహోభతో వియ్యముంది అని వ్రాయబడింది ఇక్కడ ఈయన ఎప్పుడైతే ఔశ్చర్యం ఘనత వచ్చిందో ఆహాబుతో వియ్యముంది ఈ ఆహాబు ఎవరు అంటే ఇస్రాయేల్ రాజు ఇస్రాయేల్ సోలోమాను తర్వాత రెహబాం దినాల్లో రాజ్యం రెండుగా చెల్లింది ఉత్తర రాజ్యము దక్షిణ రాజ్యం అని ఉత్తర రాజ్యం ఇస్రాయేల్ రాజ్యం పది గోత్రాలు దక్షిణ రాజ్యం యోధా యోధా గోత్రం యోధా బెన్యామిన్ కాబట్టి ఈ పది గోత్రాలు రాజు ఆహాబు ఇస్రాయల్ రాజు ఇస్రాయల్ రాజులు అందరూ దృష్టిలో ఉన్నారు ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ ఆహాబుతో వియం అందుటం అనగా ఈ ఆహాబు సీదోనిల్ రాజకుమార్తె అయిన ఎద్బయల్ను పెళ్లి చేసుకుని చాలా భ్రష్టత్వంతో నిండుకొని వాడై ఉన్నాడు ఆమె ఈయన్ని కీలుబొమ్మగా చేసి ఆమె రాజ్యం వెళ్తుంది ఆమె దుష్టురాలు ఆమె యహోవ పర్వాక్తలను చంపేసి యహో బలిపెట్టము పడగొట్టి బయలు దేవతకు ఆశ్చర్య దేవతకి దేశమంతా కూడా విగ్రహాలు పెట్టి బలిపెటాలు పెట్టి ఆమె సొంత యాజకులను పెట్టి ఆ ప్రవక్తను పోషిస్తూ ఉంది అలాంటి భ్రష్టత్వంతో ఉన్న రాజుతో యహోషపత భక్తి గల రాజు వియ్యం అందటం కరెక్ట్ కాదు తన కుమారుని యహో రాముని ఆహాబు అతల్యకి ఆహాబు యజబిలికి కుమార్తె అయిన అతల్యానిచ్చి పెళ్లి చేశాడు ఇక్కడ చూడండి లోకస్తుల పెళ్లిళ్ళు వేరు దేవుని బిడ్డల పెళ్లిళ్ళు వేరు దేవుని బిడ్డలైన వారు లోకస్తులైతే ఆకారం ఎలా ఉన్నాడు ఎత్తు ఎంత ఉన్నాడు అందంగా ఉన్నాడా ఐశ్వర్యం ఉందా ఎంత బాగా చదువుకున్నాడు ఏం ఉద్యోగం ఉంది ఇన్ని ఆస్తి ఆస్తి పాస్తులు నేను స్త్రీకైనా పురుషుడికైనా పిల్లలకి ఆ విధంగా ఆలోచిస్తారు లోకస్తులు కానీ దేవుని బిడ్డలైన వారు అలా ఆలోచిస్తానికి వీలు లేదు దేవుని బిడ్డల అయిన వారు బిడ్డలకు మ్యారేజ్ చేయాలంటే చాలా ప్రార్థన చేసి కనిపెట్టి దేవుని సమూహంలో ప్రభా ఇది నిశ్చిత్తమా కాదా అని అడగాలి కానీ చాలామంది దేవుని బిడ్డలైన వారు స్థితిగతులను చూసే ఇచ్చేస్తున్నారు పెళ్ళిళ్ళకి కాబట్టి దాని అంతం శాపమే దేవుని చిత్తం అక్కడ నెరవేరదు అది కష్టమైన నష్టమైన దేవుని చిత్తం నెరవేరటానికి 
నిలబడినప్పుడు దేవుని చిత్తువులో ఉన్న వారిని మ్యారేజ్ చేసుకున్నప్పుడు అది ఆశ్చర్యకరంగా దేవుని చిత్త దీవించబడేదిగా ఉంటుంది కానీ అలా కాకుండా పై వేషాన్ని చూసి పై ఆకారాన్ని చూసి దేవుని సమ్ముఖ కనిపెట్టకుండా దేవుడు ఏమంటాడు దేవుని చిత్తమా కాదా ఈ బిడ్డలిద్దరికీ మ్యారేజ్ చేయడం దేవుని చిత్తమా కాదా అని బహుదినాలు కనిపెట్టి నిర్ణయం తీసుకోవాలి బిడ్డలు కూడా దానికి సహకరించేవారై ఉండాలి అలాగ లేని పక్షంలో దాని అంతము శాపమే దేవుని చిత్తానికి లోబడపోతే దాని శాపమే ఎక్కడ చూసినా శాపమే నష్టమే నాశనమే మిగులుతుంది దీవినికరంగా ఉండదు ఒకవేళ దీవినికరంగా ఉన్నట్టు కనపడిన దేవుని ఉద్దేశం దానిలో నెరవేరదు కాబట్టి అది కరెక్ట్ కాదు నేను ఒక ఒక మ్యారేజ్ విషయంలో దేవుడు నాకు నా చిత్తం ఇది కాదు అని చెప్పాడు కానీ వారు వాళ్ళప్పటికే సిద్ధపరచేసుకున్నారు దేవుడు ఇది కాదని చెప్పాడు ఖచ్చితంగా చెప్పాడు నాకు చెప్పమన్నాడు పైగా నువ్వు నీకు బాధ్యత నువ్వు చెప్పమన్నాడు దేవుని బిడ్డలారా బైకి పైకి కనపడడం ఉండొచ్చు బాగా ఉండొచ్చు కానీ దేవుని చిత్తం అది లేనప్పుడు అక్కడ ఆశ్రయించినము శాశ్వత ఆశ్రయించిన ఉండదు దేవుడి చిత్తం అక్కడ నెరవేరదు దేవుని చిత్తం పక్క వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి దేవుని బిడ్డలైన వారు తమ బిడ్డల మ్యారేజ్ విషయంలో దేవుని దగ్గర కనిపెట్టి ప్రార్థన చేసి సంబంధాలు చూడాలి వెతకాలి కానీ ప్రభా ఇది నీ చిత్తమా కాదని ప్రభుని అడిగినప్పుడు ఏదన్నా సూచనీ ప్రభు మాట్లాడు ప్రభు అని దేవుని సమూహంలో కనిపెట్టి ఆ విధంగా మ్యారేజ్ చేయాలి ఈయన ఆ విధంగా మ్యారేజ్ చేశాడు కొన్ని దినాలైన తర్వాత యహోషపాతో తన మరి తన వ్యంకుడైన ఆహాబ్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు రాజు వెళ్ళినప్పుడు ఒంటరిగా వెళ్ళడు పరివారంతో వెళతాడు అప్పుడు ఆ రాజు ఆహాబ్ ఈయన్ని చూసి చాలా గొర్రెలను చాలా పశువులను కోయించి గొప్పగా విందు చేసి గనపరిచి రామోత్ గిలాది మాది కిద్దానికి వెళదామని ప్రేరేపించాడు ప్రేరేపించి అడిగాడు యుద్ధానికి వెళతావు నాతో వస్తావా అన్నాడు నాతో వస్తామంటే ఈయన అన్నాడు కదా నేను నీవాడిని నా జన్లు నీ జన్లే నేను నీతో మేము నీతో యుద్ధానికి వస్తామని చెప్పాడు చెప్పినప్పుడు యహో చెప్పతో అడిగాడు ఇక్కడ నేడు విచారణ చేస్తాకి మరి యహో యద్ విచారణ చేద్దామన్నప్పుడు ఆ ఆహాబు ఈ రాజు భక్తి కలవడని ఆయనకి తెలుసు రాహాబ్ అతడు లోక దేవుని బిడ్డల కంటే లోకస్తులు యుక్తి పరులుగా ఉంటారు భ్రష్టులుగాను యుక్తి పరులుగాను లోపల ఒకటి పై పైన ఒకటి ఉంటుంది ఇక్కడ చూసినట్లయితే యుక్తి పరిడైన ఆహాబు నాలుగు వందల మంది దొంగ ప్రవక్తలను పెట్టుకుని అక్కడ రెడీగా పెట్టాడు వాళ్ళు అంటున్నారు యుద్ధానికి వెళ్ళమంటారా వద్దంటే పొమ్ము రాజ్యాన్ని రామత్ గిలాదనికి ఇస్తాడు రా దేవుడని చెప్పి వాళ్ళు ప్రవచిస్తున్నారు ఆయన యహో చెప్పాతో అప్పుడు అంటున్నాడు కాదు ఈ వీడు కాక యహో ప్రవక్తలు ఎవరో లేరా అని అన్నప్పుడు నిమ్మలా కుమారుడైన మేకాయ్ అనేవాడు అక్కడ ఉన్నాడు కానీ అతడు నా గురించి మంచి చెప్పడం అంతా చేడే చెప్తాడని చెప్పాడు చెప్పినప్పుడు రాజు అలా అనకూడదు అని అన్నప్పుడు మేకాయని పిలిపించాడు ఇస్రాయల్ రాజు యహో యద్ద విచారణ చేటకు యమలా కుమారుడైన మేకాయను ఒకడు ఇచ్చిట ఉన్నాడు అయితే అతను నన్ను గూర్చి మేలు ప్రవచింపక నిత్యము కీడినే ప్రవచించినాడు కనుక నేను వాని ఎందు పగ పగ కలిగి ఉన్నానగా చూడండి ఇక్కడ మంచి చెప్పేవాళ్ళ మీద పగ కలిగి ఉంటారు దుష్టులైన వారు మంచి చెప్పేవాళ్ళ మీద పగ కలిగి ఉంటారు ఇక్కడ చూడండి ఈయన ఈయన మీద పగ కలిగి ఉన్నాడు ఈ రాజే దుష్టుడు వీడే దుర్మార్గుడు వీడే భ్రష్టుడు విగ్రహాధికుడు దేవుని నెరకు నిష్టానుసారంగా జీవిస్తున్నవాడు ఇస్రాయేలీయుడే కానీ దేవుని నెరకు ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తున్నవాడు కానీ న్యాయంగా చెప్పే ప్రవక్త మీద పగబట్టి ఉన్నాడు ఈ రాజే మరి ఏలి అని కూడా అంటాడు అంత దైవజనుడైన ఏలి అని కూడా నా పగవాడ అంటాడు అంటే మేలు కోరేవాడు పగవాడు కీడు కోరేవాడేమో మిత్రుడు దయ్యం పనిచేస్తున్నప్పుడు దుష్టుడు పనిచేస్తున్నప్పుడు సాతనుడు ఒక వ్యక్తులు పనిచేస్తున్నప్పుడు మేలు చేసేవాళ్ళు శత్రులుగా ఉంటారు మేకా గ్రంథము ఐ ఐదో అధ్యాయం పదో వచనంలో అయితే గుమ్మంలో నిలిచి బుద్ధి చెప్పు వారి మీద జన్లు పగబట్టుదురు యథార్థంగా మాట్లాడే వారిని అసహించుకుందరు అని రాయబడింది యథార్థంగా మాట్లాడే వారిని అసహించుకుంటారు గుమ్మంలో నిలిచి బుద్ధి చెప్పే వారి మీద జన్లు పగబడతారు అని రాయబడింది బుద్ధి చెప్పే వీరి మీద పగబడతారు ఇచ్చక మాటలు మాట్లాడే వారంటే ఇష్టపడతారు సాతానుడు ఆ విధంగానే వారిని వాడుకుంటూ ఉంటాడు జనులు గుమ్మంలో నుంచి బుద్ధి చెప్పే వారి మీద పగబడతారు అందుకే ఈ రాజు అంటున్నాడు నేను అతని మీద పగబట్టి ఉన్నాను అంటున్నాడు ఆయనను పిలిపించి మనం చెప్పినప్పుడు పిలిపించాడు పిలిపించినప్పుడు తొమ్మిదో వచ్చిన చదువుకుందాం ఇస్రాయల్ రాజును యోధారాజు యహో షపాతును సోమరోను ఊరు గమిని ముందర బయలునందు తమ తమ వస్త్రములు ధరించుకొని తమ తమ సింహాస్తం మీద కూర్చుని ఉండగా ప్రవక్తలందరూ వారి ముందర ప్రవచించుచుండిరి అప్పుడు కెనయన కుమారుని సిద్గియా ఇనుపకములు చేయించుకొని వచ్చి సీనియర్ నిర్మాల్ మాగు వరకు వీటితో వారిని నీవు పొడిచిదవని యహోవా 
సర్వోచ్చనాన్ని ప్రకటించను అని రాయబడింది ఇక్కడ ఎందుకు వారు వారి వస్త్రాలు ధరించిన సింహాస్త్రం మీద కూర్చున్నారని రాయబడిందంటే గౌని యొక్క విశాలమైన ప్రదేశం ఉంటుంది గౌని యొక్క విశాలమైన ప్రదేశంలో అక్కడే తీర్పులు కానీ పెద్దలు కానీ ఉంటారు అక్కడే తీర్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి అక్కడ రా ఎందుకు ఇక్కడ దేవుడు వర్ణిస్తున్నాడంటే ఈ రాజులు తమ తమ వస్త్రాలు ధరించుకుంటే రాజవస్త్రాలు ధరించుకుని టీవీగా వారి వారి సింహాస్త్రం మీద కూర్చుని ఉండగా అక్కడ ఉన్న సిచ్యువేషన్ దేవుడు చూపిస్తున్నాడు రాజులు ఎలాగ టీవీగా వస్త్రాలు ధరించుకుని దర్జాగా ఉన్నారో అబద్ధ ప్రవక్త నాలుగు వందల మంది వారి ముందు ప్రవచిస్తూ ఉండగా అప్పుడు నిజమైన దైవజీనుడైన నిజమైన దేవుని ప్రవక్త అయిన మేకాయ పిలవబడతా పిలవబడుతున్నాడు అంటే తన దైవజీనుడైన దేవుని సేవకుడైన మికాయ ఏ స్థితిలో ఉన్నాడు రాజులు ఏ స్థితిలో ఉన్నారు అక్కడ దొంగ ప్రవక్తలు ఏ స్థితిలో ఉన్నారు ఇక్కడ దేవుడు వివరిస్తున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వివరిస్తున్నాడు ఇక్కడ ఇంకా నాలుగు వందల మంది ప్రవచిస్తే కాదు సిద్ధి అనేవాడు వాడు ఎనప కమ్ములు ధరి పట్టుకుని వచ్చి వీడితో నువ్వు పొడి చేస్తావు సిరియల్ని అని చెప్పి కూడా చెబుతున్నాడు ఇలా చెబుతూ ఉండగా ప్రవక్తలందరూ ఆ ప్రకారంగా ప్రవచించు యహోవ రామోద్ రామోద్ గిలాదును రాజ్యతికి అప్పగించును దాని మీద పోయి జయం పొ జయం పొందము అనేది ఇక్కడ యహో పేరటే వీరు ప్రవచిస్తున్నారు వీరు విగ్రహారాధన పేరట ప్రవచించట్లేదు యహో పేరటే దొంగ ప్రవక్తలందరూ ప్రవచిస్తున్నారు అయితే మేకాయని పిలవటాకు వచ్చిన వ్యక్తి ఏమని చెప్తున్నాడంటే మేకాయని పిలిచుటకు పోయిన దూత అతని కనుగొని ప్రవక్తల రాజు విషయమై ఏక ఏకముఖముగా మేల్ని పలుకుచున్నారు దయచేసి నీ మాటను వారి మాటలకు అనుకూలపరచమని మేల్నే ప్రవచింపమనగా చూడండి మేల్నే ప్రవచించు నువ్వు కూడా అంటే ఏంటి మనుషులు చెప్పినట్టు ప్రవచించాలి నీకు అంతా మేలే జరుగుద్ది నీకేమీ కష్టం లేదు నీకంతా దేవుని నీకంతా ఆశ్రవచనమే అని పలకాలి కానీ ఉన్నదన్నట్టు పలకటానికి వీల్లేదు అది దేవుడు పలికేదైనా ప్రవక్త మలిచి మనుషులకు అనుకూలంగా పలచాలని అప్పుడు మికాయ అంటున్నాడు యహోవా జీవముతో నా దేవుడు సెలవుచ్చినది ఏదో దాన్నే ప్రవచించునని చెప్పాడు నువ్వు చెప్పినట్టు నేను చేయను దేవుడు చెప్పినట్టు చేస్తా ఎప్పుడైనా సరే నిజమైన దైవ సేవకులు కానీ నిజమైన దేవుని ప్రవక్తలు కానీ దేవుడు చెప్పింది చేస్తారు కానీ సొంత దేశ స్వార్థం కొరకు మనుల మనుషుల మెప్పు కొరకు ప్రయాసపడరు దేవుని మెప్పు కొరకు ప్రయాసపడతారు దేవుని మెప్పు కొరకే ప్రయాసపడాలనే వారిని పిలిచాడు దేవుడు మనుషులను స్థుతిస్తూ మనుషులను కొనియాడుతూ మనుషుల్ని మెచ్చుకుంటూ మనుషుల దగ్గర లాభాలు పొందటానికి అనేకులు ఉన్నారు ఈ దినాల్లో కానీ మనుషులకు అదే ఇష్టమవుతుంది వారిని పొగిడేవారి వారు ఇష్టమవుతారు కానీ తప్పు పట్టుకుని తప్పు దిద్దేవారు మనుషులు పగబడతారు తప్పు దిద్దేవారి మీద మనుషులు పగబడతారు తప్పు దిద్దుకపోతే నరకానికి వెళతారు తప్పు దిద్దుకపోతే వారి అంతం చాలా నాశనకరంగాను చూడండి ఏలీ కుమారుని తప్పు దిద్దినప్పుడు యహోప వారిని చంప చూసాను కాబట్టి దేవు తండ్రి మాట వినలేదు అని రాయబడి ఉంటుంది కాబట్టి తప్పు దిద్దితే లోబడిన వాడు ధన్యుడు గద్దెంపుకు లోబడిన వాడు ధన్యుడు తన్ తండ్రి తన కుమారుని గద్దించిన రీతిగా ఆత్మీయ తల్లిదండ్రులు కూడా బిడ్డలను గద్దిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆత్మీయమైన ఆత్మీయంగా నడిపించే వారు గద్దిస్తున్నప్పుడు లోబడినట్టే వారు ధన్యులు కాబట్టి ఇక్కడ మేము యోహ ఆయన మేకాయని పిలిచినప్పుడు రామత్ గ్లాకి మేము వెళ్ళమా వద్దా అన్నప్పుడు ఈయన వెళ్ళండి జయం పొందాలన్నాడు ఆయన వీడికి అప్పుడే కోపం వచ్చేసింది యహో నామును బట్టి అబద్ధం కాక సత్యమే పలకమని నేను ఎన్ని వారులు నీ చేత ఒట్టు పెట్టించుకుందునని కోపంతో మాట్లాడుతుంది ఎందుకంటే ఈయనకి పగొంది కాబట్టి ఆహాబు కోపంగా మాట్లాడుతున్నాడు అప్పుడు అతను చెబుతున్నాడు కాపర్లేని గొర్రెల వల్ల ఇస్రాయేల్ వారందరూ పర్వతుల మీద చెదిరిపోవటం సూచి తిని వీరికి యజమానుడు లేడనియు వీరిలో ప్రతివాడు తమ తమ ఇంటికి సమాధానముగా పోవాలని యహోవ సెలవిస్తున్నాడని దేవుడు తనకు చెప్పిందే డైరెక్ట్గా చెప్పాడు అయితే వెంటనే యహోష ఈ ఆహాబు యహోష పాత్ర అంటున్నాడు నేను చెప్పలేదా ఇతను నాకు గురించి మేలు చెప్పడు కీడే చెప్తాడని చెప్తున్నాడు అప్పుడు అక్కడితో ఊరుకోలేదు ఆ ప్రవక్త ఆ ప్రవక్త చెప్తున్నాడు యహోవా నిన్ను చంపడానికే ఈ యుద్ధాన్ని సిద్ధపరుస్తున్నాడు నిజంగా కూడా దేవుడు ఆయన చంపడానికి ఆహాబును చంపడానికే రామద్ గిలాద్ మీదకి ఎవ యుద్ధానికి వెళ్తాకి ఎవరు ప్రేరేపిస్తారు అన్నప్పుడు ఆయన కుడి ప్రక్కన ఎడం ప్రక్కన అన్న ఆత్మలు వచ్చి అనేక ఆత్మలు వచ్చి నేను ప్రేరేపిస్తాను నేనే ప్రేరేపిస్తాను ఆలోచన చేస్తున్నప్పుడు ఒక ఆత్మ ముందుకు వచ్చి నేను ప్రేరేపిస్తానని చెప్పినప్పుడు ఎలా ప్రేరేపిస్తామని యహో అడిగాడు ఆయన సింహాసనాసనం ఏంటుండగా అడిగినప్పుడు ఆ ఆత్మ వారి వారి ప్రవక్తల నోట నేను అబద్ధం ఆడించు ఆత్మగా ఉంటానన్నప్పుడు నువ్వు జయం పొంత వెళ్ళమని దేవుడు చెప్పాడు అప్పుడు ఆ ఈ ప్రవక్తల నాలుకల మీద ఆ ఆత్మ అబద్ధాలు ఆడించే ఆత్మగా ఉంది అని కరెక్ట్గా వివరించి చెప్పాడు చెప్పినప్పుడు ఈ రాజుకి ఇంకా కోపమే వచ్చింది కానీ నిజమే మేము ఇది కరెక్ట్ అనేమో అనుకోలేదు 
అంతలో ఈ సిద్ధి అనే ఇనుపు కొమ్ములు ధరించుకొచ్చిన ఈ సిద్ధి అనే దొంగ ప్రవక్త వచ్చి కెనయాన కుమారుడైన సిద్ధిగ దగ్గరకు వచ్చి మీకాయని చెంప మీద కొట్టి ఎందుకంటే యథార్థంగా ప్రవచించిన వాడు యథార్థవాది లోక విరోధి అని రాయబడు అని సామెతుంది కదా చెంప మీద కొట్టి దేవుని ఆత్మ ఎటెళ్ళింది నీకు అని ప్రవక్త మీద చెంప మీద కొట్టాడు యహో చపాతు ఇన్ని జరుగుతున్నా సరే యహో ప్రవక్తని పిలిపించమన్నాడు కానీ దీనిలో మంచి కానీ చెడు కానీ ఏమీ మాట్లాడకుండా మౌనంగానే ఉన్నాడు చూడండి న్యాయమైన ప్రవక్త వచ్చినప్పుడు న్యాయమైందే యథార్థమైందే జరగబోయేదే చెబుతున్నప్పుడు వీళ్ళందరూ కీడు చేస్తున్నాను పిలిపించిన యహోషపాతు మౌనం ఉండటం కరెక్ట్ కాదు ఆ ప్రవక్తనేమి అనకండి అని కనీసం ఒక మాట యహోషపాత్ అంటే ఆ ప్రవక్తనేమి అనకుండా ఉంటారు కానీ వాడు వచ్చేసి ఇనప కొమ్మలు ధరించుకొచ్చావు వీటితో నువ్వు జయం పొందావు అన్నాడు ఇప్పుడే వాడు వచ్చేసేసి చెంప మీద కొట్టాడు యహో ఆత్మ నా ఇద్దరు నుంచి ఎటెళ్ళింది అని అన్నప్పుడు నువ్వు నువ్వు పారిపోతావా అయ్యా గదుల్లో పారిపోతావు అప్పుడు తెలుస్తుంది అని చెప్పాడు అంటే రేపు జరగబోయే యుద్ధంలో నువ్వు పారిపోతావు ఎక్కడో గదుల్లో దాక్కుంటావని కూడా ఆ ప్రవక్త వెంటనే చెప్పాడు ఇన్స్టెంట్గా చెప్తున్నాడు ఈ ప్రవక్త మనం చూసినట్లయితే ఇతడు యథార్థమైన ప్రవక్త అంతేకాదు రాజు అన్నాడు ఈయన తీసుకెళ్ళి నేను క్షేమంగా తిరిగి వచ్చే వారికి కఠినమైన ఆహారం పెట్టమంటే అప్పుడు కూడా ఈ ప్రవక్త చెప్తున్నాడు జనులారా వినండి రాజు క్షేమంగా తిరిగి వస్తే నేను చెప్పింది కరెక్ట్ కరెక్ట్ కాదు రాజు క్షేమంగా తిరిగి రాకపోతే నేను చెప్పింది కరెక్ట్ ఆయన మళ్ళీ జనులతో చెప్తున్నాడు ఆ విధంగా గద్దిస్తున్నాను యుద్ధానికి వెళ్ళకుండా ఉంటే ఇంకా కొన్ని సంవత్సరాలు ఈ రాజు బ్రతికేవాడే కానీ యుద్ధానికి వెళ్లకుండా ఉండలేదు యుద్ధానికి వెళ్ళాడు అయినను మీకాయ మీకాయను బంధించారు చెంప మీద కొట్టారు బంధించారు ఈయన చెప్తున్నది కూడా వారు ఎవరూ లక్ష్య పెట్టలేదు రాజధాని హోషపాతును రామ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే అంతటి ఇస్రాయల్ రాజును యోధారాజని యహోషపాతు రామోద్ గిల మధ్య రామోద్ గ్లాది మీదకి పోయారు అని రాయబడింది ఎందుకు పోయారు యహోషపాతు అడిగాడు కదా విచారణ చేశాడు కదా విచారణ చేసిన తర్వాత మరి సరైన నిర్ణయం తీసుకోవాలి కదా రా దేవుడు కాదని చెప్తున్నప్పుడు వెళ్లకుండా ఉండాలి కదా ఎందుకు వెళ్లకుండా ఉంటున్నాడు యహోషపాతు అంటే ఇక యహోషపాతు ఇక తన స్వాధీనంలో లేడు ఎందుకంటే అహాబు చేతిలో చిక్కుబడిపోయాడు అహాబుని ఎదిరించి యుద్ధానికి మానేద్దాం అంటే ఆయన లేదు అంత ధైర్యం లేదు ఎందుకంటే ఆయన చేస్తే గౌరవాలు కాటికి మాట ఇచ్చేసాడు ఇక లోబడిపోయాడు ఇక భయపడిపోయాడు ఇక లొంగిపోయాడు భయపడలేదు లొంగిపోయాడు లొంగిపోయి ఆయన ఏం చెప్తే అది వినటానికి ఇక సిద్ధపడ్డాడు సాతారణ అలాగే ఒక్కసారి వచ్చాడు సాతారణ కానీ క్రమేణా లోబరుచుకుంటాడు ఇస్రాయల్ రాజు నేను మారువేషం వేసుకుని యుద్ధమునకు పోవద్దును నీవు నీ వస్త్రములను ధరించుకునమని యహోషపాతో చెప్పి తాను మారువేషం వేసుకుని నువ్వు అని రాయబడింది చూడండి తర్వాత వారు యుద్ధమునకు పోయేరి ఇక్కడ యుద్ధమేము ఇస్రాయల్ రాజు ఆహాబుది సహాయం చేస్తా వెళ్తున్నాడు యహోషపాతు కానీ ఆయన ఏమంటున్నాడు ఆహాబు దుష్టుడైన ఆహాబు ఏమంటున్నాడు నేను మారువేషం వేసుకు వస్తాను నువ్వేమో నీ వస్త్రాలు వేసుకో అంటే ఏంటి చంపితే నేనేం చంపుతారో నేను మాత్రం తప్పించుకుంటానని అంటున్నాడు దేవుడు యుద్ధంలో ఆహాబును చంపాలనే ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాడు దుష్టుల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మంచివాడి కూడా దుష్ట సాంగత్యం మంచి నడవాడిని చెడగొడదని రాయబడింది దుష్ట సాంగత్యం అందుకే బిడ్డలను పెంచుకునేటప్పుడు కూడా దుష్ట సాంగత్యాలు అంటకుండా ప్రత్యేకపరచుకోవాలి ప్రార్థనా కంచి వేసుకోవాలి ప్రార్థనా కంచి వేసుకుని విడిపించుకోవాలి బంధకాల నుంచి ఊరుల నుంచి సాతాన ఊరుల నుంచి బిడ్డలను విడిపించుకోవాలి తల్లిదండ్రులైన వారు ఇక్కడ చూసినట్లయితే దేహోష్యపాతు ఇక తను గత్యంతరం లేదు ఆహాభ్యం మారువేషంలో వస్తున్నాడు ఈయనేమ రాజవస్త్రాలు వేసుకుని వస్తున్నాడు చూడండి ఇక్కడ చూసినట్లయితే తర్వాత వారు యుద్ధమునకు పోయేరి సిరియా రాజు మీరు ఇస్రాయల్ రాజుతోనే యుద్ధం చేయడి అదములతో నేను అధికులతో నేను చేయవద్దని తనతో కూడా నన్ను తన రథాధిపతులకు ఆగ్నే చూడను చూడండి ఇక్కడ ఏమని చెప్పాడంటే మామూలు వాళ్ళతో యుద్ధం చేయొద్దు మీరు ఒక ఇస్రాయల్ రాజుతోనే చేయండి అని ఆ శత్రురాజు చెప్పాడు చెప్పినప్పుడు యహోషపాతను చూడగానే వారు ఏమనుకున్నారంటే యహోషపాతను చూడగానే వారు ఏమనుకున్నారంటే ఈయనే ఈయనే ఖచ్చితంగా ఇస్రాయల్ రాజు అనుకున్నారు రథాధిపతులు అనుకుని ఆయన చుట్టేసేసారు ఆయన చుట్ ఎవరు చుట్టారు రాజవస్త్రాల్లో ఉన్నది యహోషపాతి కాబట్టి యహోషపాతు చుట్టుముట్టారు యహోషపాతి చుట్టుముట్టగానే యహోషపాతు యహోకి మరపెట్టాడని ఇక్కడ రాస్తుంది రాజుల గ్రంథంలో అయితే అతడు కేకలు వేసాడని రాయబడింది వారందరూ చుట్టుముట్టగానే కేకలు వేయగానే దేవుని కూడా మొరపెట్టాడు వెంటనే దేవుడు వారిని తిప్పివేసి ఈయన కాదు ఇస్రాయల్ రాజు అని తెలిసిన వారు ఆయన విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు 
అప్పుడు ఒకడు గురి చూడకుండా వేసిన బాణం ఎవరో ఒక మామూలు వాడు గురి చూడకుండా వేసిన బాణం వెళ్ళి ఆహాబ్కి కావచెప్పు ఉన్నాయన సందులో దిగినప్పుడు అతడు అతడు రక్తం కారుతుంది ఆయనకి అక్కడ గురి చూడకే తన ఇంటిని ఎక్కువ పెట్టి ఇస్రాయల్ రాజును అతని కావచెప్పు బంధుల సందు సందున కొట్టగా అతడు నాకు గాయం తగిలింది నీ చేయి త్రిప్పి దండ్లో నన్ను కొనిపోవమని చెప్పినప్పుడు అతడు యుద్ధం అప్పుడు బాగా జరుగుతుంది కాబట్టి అతని వెనక రాజును అక్కడే ఉంచాలి కాబట్టి అక్కడే ఉంచాడు అక్కడే ఉంచినప్పుడు ఆ రక్తం అంతా కారిపోయి అతడు సాయంకాలానికి చనిపోయాడు ఆయన చంపటాకే దేవుడు ప్లాన్ చేశాడు అయితే యుహ ప్రవక్త వచ్చి చెప్పినప్పుడు వింటే బాగుపడేవాడు అన్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళినందుకే ఈయన చుట్టుముట్టి శత్రులు ఈయన మీద బాణాలు వేసారు అక్కడ కేకలు వేశాడు మొరపెట్టి యహోషపాతు దేవుని భయభక్తులు కలవాడు కాబట్టి ఆ సమయంలో దేవుడు విడిపించాడు యహోషపాతు ఆహాబుతో ఈ వాక్యం వివరణ నేను ఇచ్చేది ఎందుకు అంటే ఇంకా ముందు ముందు దీని కంటిన్యూషన్ నేను చెప్తాను ఇది ఎందుకు అంటే ఈ ఒక్క వీ మందినందుకు ఆహాబుకి యహోషపాతికి ఆహాబుతో ఈ మందినందుకు ఎంత నష్టం వచ్చిందో ఆయన సంతతలు ఎంత నష్టం వచ్చిందో ఈ వాక్యం ద్వారా నేను చూపించాలని ఆశపడుతున్నాను కాబట్టి కంటిన్యూ వాక్యం కూడా మీరు చూడండి దేవుని బిడ్డలైన వారు ఈ వాక్యం చూడండి దేవునామ స్తోత్రం ఇక్కడ చూసినట్లయితే దుష్టుల సహవాసం వెళ్ళడం వలన దుష్టుడితో సంగత్యం చేయటం వలన బంధుత్వం కలుపుకోవటం వలన యోహోషపాతికి ఎంత కీడు వచ్చిందో తన సంత ఏ విధంగా నిర్మూలమైందో తర్వాత నేను తర్వాత అధ్యాయాల్లో నేను మీకు చూపిస్తాను ఇక్కడ యోహోషపతి ఎలా వాళ్ళ బ్రతికి బయటకు వచ్చాడు ఆ యుద్ధం నుంచి బయటకు వచ్చాడు యోధా రాజు అని యోహోషపాతు తన కుమారుడిని అతల్యాగి చేసుకోవటం వలన అతల్యాన్ని కోడలుగా చేసుకోవటం వలన ఎంత కీడు వచ్చిందో తన కుటుంబానికి ఈ ఒక్క యుద్ధమే కాదు ఇక కంటిన్యూషన్లో ఎంత క్యూడ్ వచ్చిందో ఏ విధంగా తన సంత అంతా నిర్మూలమైందో నేను ఎంత భక్తి కలవాడైనా ఎంత దేవుడు ఆశీర్వదించినా తన బిడ్డలందరూ చనిపోతే తనకు ఉపయోగం ఏముంది ఉపయోగం ఏమి లేదు తను ఎంతో భయభక్తులు కలవాడు కానీ ఈ విధ ఈ విషయాల్లో తను నష్టపోయినట్లుగా చూస్తున్నాం దేవుని బిడ్డలైన వారు దుష్ట సాంగత్యం మంచి నడవడిని చెడగూడదు కాబట్టి మన సహవాసము మన బంధుత్వం ఎవరితో ఉండాలి మన సహవాసం ఎవరితో ఉండి దేవుని బిడ్డలు ప్రత్యేకించబడిన వారిగా ఉండాలని వాక్యం చెప్తోంది లోకం నుంచి దేవుడు నిన్ను వెలుపలకి చీకట్లో నుంచి వెలుగులోకి పిలుచుకున్న దేవుడు తన మహిమైశ్వర్యం చెప్పు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాక ఇష్టపడుచున్న దేవుడు నిన్ను దీవించాలని ఇష్టపడుచున్న దేవుడు నిన్ను ప్రత్యేకమైన జనాంగం ఉండటానికే పిలుచుకున్నాడు ఇస్రాయల్ని కూడా దేవుడు పిలుచుకున్నప్పుడు ప్రత్యేకమైన జనాంగం ఉండటానికి పిలుచుకున్నాడు ప్రత్యేకించబడినండి అని చెప్పాడు అక్కడ వారిని కూడా రక్షణ పొందిన బిడ్డలను కూడా ఆత్మ సముద్రం ఇస్రాయల్ కాబట్టి ప్రత్యేకించబడిన వారిగా ప్రత్యేకమైన సహవాసాలు ప్రత్యేకమైన బంధుత్వం దేవునితో దేవునితో నిజమైన అనుభవంలోకి వారు ఉండాలని ఆ విధంగా ఉండి దేవుడి చేత దీవించబడాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు కానీ లోకంతో మిళితమైపోయి లోకాశంతో మిళితమైపోయి లోక లోకంతో బంధుత్వాన్ని ఏర్పరచుకుని వారు ఇస్రాయల్ కూడా బబులోనికి చెరగపోవటానికి కారణం ఏంటంటే వారు లోకస్తులతో సహవాసం చేసి అన్యుల్ని వారి బిడలుగా చేసుకుని వారు నష్టపోయారు వారు చెరగా బందీలుగా కొనిపోబడ్డారు దేవుని బిడ్డలైన వారు కూడా వారు తమ బిడ్డల విషయంలో చాలా జాగ్రత్త కలిగి భయభక్తి కలిగి ప్రార్థన చేసి భక్తి జీవితం కలిగి తల్లిదండ్రులు బిడ్డలను కూడా భక్తి మార్గంలో పెంచుతూ సరైన రీతిలో మ్యారేజ్లు వారి మ్యారేజ్లు చేయాలని ఈ వాక్యం ద్వారా మనం బోధించబడుతున్నాం అంతేకాదు సరైన దైవజనులు సరైన బోధకులు సరైన ప్రవక్తలు చెప్పిన మాటకు లోబడి ఇదే చూపించి క్రమశిక్షణ కలిగే పరలోకానికి వారసులు అవుతారు కానీ ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తే దానికి ఖచ్చితంగా దేవుడి నుంచి శిక్ష వస్తుంది దేవుడు చూస్తూ ఊరుకోడు వింటున్న దేవుడు చూస్తున్న దేవుడు గద్దింపుకు లోబడినవాడు బుద్ధి గల కుమారుడు బుద్ధిహీనుడు అయితే తిరుగుబాటు చేస్తాడు తల్లిదండ్రులైన వారు నిజమైన తల్లిదండ్రులు నిజమైన నిజమైన తల్లిదండ్రులు బిడ్డలను గద్దిస్తారు శిక్షిస్తారు నీతి అందు శిక్ష చేస్తారు ఆత్మ సంబంధమైన తల్లిదండ్రులు కూడా నీతి అందు శిక్ష చేసే వారై ఉన్నారు కాబట్టి వారికి ఆ భారం దేవుడు పెట్టాడు కాబట్టి వారు క్రమశిక్షణ పెట్టినప్పుడు మనం లోబడితే ఇంకా శ్రేష్టమైన బిడ్డలం అవుతాం కానీ తిరుగుబాటు చేస్తే మన నాశనాన్ని మనమే కొని తెచ్చుకుంటాం దేవుడి మాటలు మీ అందరికీ వినికిడలో దీవించునుగాక దేవుడు మిమ్మల్ని సమృద్ధిగా దీవించునుగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రీ తండ్రి పరిశుద్ధుడ వాక్యం వింటున్న బిడ్డలకి నాయన మంచి హృదయం దయచేసి తిరుగుబాటు కాకుండా అనుకూల పరిచివారి హృదయాలు వాక్యం చేత హెచ్చరించబడుచున్న దాన్ని అంగీకరించి ప్రవ్వా నువ్వు నీకు లోబడి ఇది మనుషుడి నోటి మాట కాదు నీ మాటగా వాక్యంపై నీ అభిషేకం ఉంచిన ప్రభ నీ ఆత్మ ద్వారా ఎంతమంది వాక్యం వింటున్నారో వారందరూ సమృద్ధిగా దీవించబడినట్లు 
తమ తప్ప మార్గం నుంచి మళ్లించబడినట్లు సంపూర్ణంగా నీకు అప్పగించుకున్నట్లు నీ చేత ఆశ్రయించబడి బిడ్డల గుంటకు వారిని సిద్ధపరచండి దేవ వాక్యం అనేకులు వింటకు మీరు మార్గం తెలిసి అనేకులు రక్షణ పొందుటకు రక్షణ లేని వారు రక్షణ పొందుటకు రక్షణ పొందిన బిడ్డల బలపరచబడ్డకు ఈ వాక్యాన్ని మీరు అభిషేకించండి మీ ఆత్మకార్యం బిడ్డల పట్ల జరిగించి మీరు ఆమెను మహిమాగారత ప్రభావం పొందుకొనమని బిడ్డలను సమృద్ధి దీవించండి వారి వారి అవసరతలు తీర్చండి ఇదిగో ప్రభు లోకమంతటికి పోయిన ఇది ఉగ్రత కాలంలో నీ ప్రజలు మీరు కాపాడండి నాయన మీకు వంద నాలుగు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రకటన గ్రంథంలో రాయబడిన ప్రకారం ప్రభు నీవు నా వార్పు విషయమైన వాక్యం గైకొట్టి కనుక భూనివాసుల మీదకు రాబోచన చదన కాలంలో నిన్ను నిన్ను కాపాడుతానని వాగ్దానం బిడ్డలందరి పట్ల నెరవేర్చండి వాక్యం బిడ్డల పట్ల నెరవేర్చి ప్రభ ఏ కీడు ఈ కరోనాకి సంబంధించిన మానము కీడు బిడ్డలకు రాకుండా ప్రత్యేకపరచండి నా సంఘ బిడ్డలకు కూడా ప్రభ ఎవరికి ఏ కీడు రాకుండా ప్రత్యేకపరిచి మీరు దీవించి ఆశీర్వదించి ఈ సమయంలో ప్రభ చర్చ లేకుండా ప్రార్థన లేకుండా ఉంటుండగా నాయన గంటల గంటలే ప్రార్థించేవారుగా లేఖనాలు బాగా చదివేవారుగా బైబిల్ పూర్తి చేయాలని ఆసక్తి గల వారుగా ఎక్కువ సమయం ఈ సన్నిధిలో గడిపే బిడ్డలుగా బిడ్డలందరినీ సిద్ధపరచండి మీరే ఘనత మహిమ ప్రభావం పొంది డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా కార్యం చేయటానికి మీరు కృప చూపినందుకు రెండవ హృదయంతో వందనాలు చెల్లిస్తూ బిడ్డలు మీ చేతికి అప్పగిస్తూ ఏ సూపరిశుద్ధ నామును బట్టి అడిగి బడి కొంచెం నాన్న పరమ తండ్రి ఆమెన్ దేవుడు మిమ్మల్ని సమృద్ధిగా దీవించునుగాక దేవుని కృప మీకు తోడయ్యుండను గాక ఆమెన్